。那现在有什么办法呢？你这肚子一天一天大起来。哎呀，我到时候肚子大的时候就不在耳内了。哦，也是，我知道了。但你也得天天的喝补汤啊！你知不知道，喝骨汤是补钙的？哎呀，知道了，老爸，我都是医生了，这些营养都够了，不用担心。嗯，不够的，不够的，我必须要天天喝啊！哎，真是、啊。行，那你天天给我放寝室，我回去就喝，好吗、嗯？好了，喂，那个，呃，那个谁，谁呀、啊？你转告申鹤，我请他父母来大家研究一下怎么办你们的婚事。有什么好见的呀？什么好见的？我就你这么一个女儿嘛，我怎么可以白白让你嫁给他了呢？那你还真想让别人金山银山，老爸？我跟你讲啊，申鹤他们家没有什么钱，申鹤的学费都是自己打工赚来的。行了，行了，行了，哎，倒贴我也认了。嗯，如果不是看在宝宝的份上，哎。他这辈子都别想进我的家门啊！知道了，知道了，走。嗯，你你你喝喝，好，我喝。想不到你这么厉害啊！哎，那当然了，我可是我们医学院的健身校花呀、啊！要不要喝一口？好啊！出了一身汗，感觉好多了吧？啊，神清气爽啊！我觉得这种方式啊，要比喝酒健康的多。第一，可以宣泄负面的情绪；第二呢，还可以强身健体。喝酒跟健身是两回事儿，喝酒有那种嗨嗨的、飘飘的感觉，跟健身不一样。可是，喝酒真的能给你带来快乐吗？当然了。那昨天晚上呢？很快乐。那是谁一直扶着树在那里吐，而且哭的是稀里哗啦的？不可能，我为什么要哭啊？你说你上学的时候，同学都看不起你，而且你向暗恋的男生表白，他又挖苦你。我昨天我那是酒后胡说的。这怎么能是酒后乱说呢？这分明是啊，酒后吐真言。我还说什么了？你还说你决定不再纠缠申医生了？是，不可能，那是你的臆想。哎，忘了吧，忘了吧。你干什么去啊？下午申医生有个手术，我还得去给心上人拉钩呢。这里有米老鼠，哎，你进来看一看。太花花了，这件怎么样？嗯，我觉得特别适合你。太花花了，你去试一下嘛。哎，我觉得那边不错。哎，我觉得这这一件挺好。嗯。这件颜色太深了，显老气。我觉得挺适合我的，我先试试。美女，您父亲真有眼光，这个星。
我表现不错，又都挺累的，不如我们一起去喝杯咖啡吧。咖啡就不喝了，待会儿我还得写报告呢。哦，那好吧，那我先走了。嗯，去吧。春姐，你已经到了在等申鹤，我在等你啊！怎么申鹤没和你一起过来？我，啊，别管他了，快请坐。我来正式介绍一下我自己，我叫申杰，是申鹤的姐姐。姐姐。姐姐，呃，申鹤现在还在忙着呢。申鹤，太不靠谱了，第一次见面他就迟到哈，搞得咱们这么尴尬。我来帮你点杯喝的。哎，不用，姐姐，我自己来。哎，你好，帮我来一杯咖啡。喂，老公，我钥匙找不着了。什么？我在宿舍呢。你在宿舍等着我，我马上过来。先来没锁门。怎么了？还没找到？我把整个家都翻遍了，怎么就找不着呢？算了，别找了，先走吧。要不现在时间还早，我们去商店买一个。你买不到，为什么呀？那个戒指是，那个戒指见证了我爷爷奶奶的感情，是他们的婚戒申鹤其实说了很多关于你的事情，关于我，什么事儿啊？说你古灵精怪的，不太按常理出牌。我古灵精怪，<笑>这说的是我吗？不然还能有谁啊？啊，好吧。今天我来是想跟你说一下家里的情况，嗯，也让你更深入了解一下申鹤。嗯，你说。当初他一心就想上医学院，想当医生，但是我的父亲不是很同意，他们闹得很僵，差点断绝父子关系。这么夸张啊？不过他很争气，这么多年他的学费和生活费都是靠他自己赚来的，没有向家里要过一分钱。他能有今天的成绩，我作为姐姐很为他骄傲。姐姐，我真的没想到师兄还有这么多的精力。我也没想到啊，他从小都是养尊处优的，一下子独立起来了
受了很多罪。好了，这些都过去了。我父母已经知道你们两个的事情了，让我把戒指送给你们。什么戒指？就是你手上戴的那枚戒指啊。他见证了我爷爷奶奶的婚姻，也见证了我父母的婚姻，所以把他送给你们，是希望你们的婚姻也可以幸福、长久。你，你说谁？你怎么了，佳佳？唐玉佳。你们家真是做家具的，嗯，我们家有三个家具厂，国内外都有业务，在吴东有三家连锁的门市，马上准备在锦江开分店了。师傅，你真是富二代？什么富二代啊？我就是一个刚转正的医生。行了。戒指的事情，我来跟珊姐解释，你不用担心。说不定就是你马大哈不知道扔哪儿了，先走吧，都迟到了，走。哎，真的，就算是真的丢了也没关系，人比戒指重要啊。谢谢你的大度，我现在什么人我都不要接。你怎么了？我觉得我有必要重新认识你一下。你什么意思？什么叫重新认识？我没有变过呀，我一直都是你认识的那个人啊。你一直向我隐瞒你的身份，盛赫，你是不是觉得自己摇身一变变成了富二代？这戏就翻转的特别漂亮。佳佳，我确实……你确实骗了我，申鹤，你觉得我能跟骗子过一辈子吗？不是，佳佳，我没有想过要骗你，我真的没有想过要欺骗你。我不告诉你，那是因为我当时跟我爸的关系非常不好，我不希望你跟我一起背负这么大的压力。你觉得我唐雨佳就是一个不能背负压力的人，是吗？盛和，那我只能告诉你，当初你认错人了，我也认错你了。你什么意思啊？唐雨佳，你冷静一下好吗？我很冷静啊。看电影戒指怎么在你这儿呢？要不是因为这个戒指，我也见不到你大姑姐。你跟申杰见面了？不止见面了，还聊了很多。你、你、你跟申杰聊什么了？麻烦你出去。干。我要跟你女朋友说几句话。你跟唐雨佳说什么呀？她跟我聊什么跟你有关系吗？麻烦你出去。你们出去。干爷爷，干爷爷，干爷爷。今天晚上我们就这样瞪一晚上是吗？骗子！你明知道我喜欢申鹤，你还不告诉我你是他女朋友？你就是想看我笑话是吗？我一直告诉你申鹤他有女朋友，可是你一直挖别人墙角，现在自己掉进火坑里了，你还赖上我了是吗？我把你当成最好的闺蜜，你就是这么对待你闺蜜的是吗？好，那我们今天就好好讲讲。
，从小到大，除了内衣尺码不合适，你是不是见我哪样东西好，你就直接拿走，包括今天的戒指，那么贵重的东西，你跟我打过招呼吗？你早就看我不爽了是吗？是。好，你等着。还给你。你唐玉佳，从今天开始，咱们俩两清了。大唐，你干嘛呢？啊，你干嘛呢你？哎，我准备呢，哎，这间房啊，以后就改成婴儿房。啊，婴儿房？哎，哎，以后我不在这里喝茶了，呃，改成儿童游乐场。哼。啊，老唐啊，你看看啊，你现在淡定下来以后呢，就是不一样了，还知道规划了。嘿嘿，哎，这个当然了。我闺女的事就是我的事。嗯，好，咱们去客厅好好规划规划。嗯，好好好，走。好，买单，我去给他解释。你坐下来。哎呀，你不了解他，我太了解他了。这个时候你跟他说什么，他都听不进去。越解释越适得其反，至于吗？穷小子一下子变成富二代，这多好的事儿啊！至于，沈杰，你不了解唐雨佳。佳佳小的时候呢，他妈妈就出国了，他跟他爸爸。一直在国内等着他妈妈来接。好几年过去了，他爸才知道，原来他妈早就在外边有人了。后来，他妈妈跟他爸爸争夺他的抚养权，佳佳被接出国，跟他妈妈一起生活。佳佳出国之后，知道了他妈妈对他们的背叛跟欺骗。所以佳佳对他妈是又爱又恨，而且从那个时候开始，佳佳容不得欺骗。那不一样啊！你在感情上可从来没欺骗过他。可是对于佳佳来说，隐瞒就是欺骗，这是个坎儿。那双方家长见面的事儿呢？就现在这个情况，肯定得缓一缓。一时之间，恐怕是见不了了。那我怎么跟老妈说呀？你先什么都别说。我来想办法。谁呀、啊？来了
我要在你这儿借宿。啊？放心，宿舍有地方我就搬走，不会赖在你这儿了。我担心。我都不担心，你担心什么？我担心的不是这个，我担心你到底怎么了。我告诉你，从今以后，不要再跟我提唐雨佳。我永远不想听到这个名字。不是，怎么了？我有个问题要问你。你什么时候知道他跟申河的关系？啊、哦，我，我刚知道。撒谎。我。前几天就知道了，可是你们都知道了，就蒙我一个人是吗？不是，燕燕，你听我解释，因为他们的情况特别复杂。说好的联盟呢？叛徒。燕燕，他们当时要求我保密，我没办法说。他们让你保密，你就蒙我一个人是吗？尤其是你。你在看我笑话是吗？也没有啊，干嘛去啊？卧室在哪儿？在楼上啊。我睡卧室，你睡沙发。哎，哎，哎，听说，哎，吃了这个呢，对小孩子头发好啊。现在还不是长头发的时候，现在是长脑子的时候。你你这样说，就是我我没脑子。我不是说你，我是说胎儿长脑子的时候。哦，哎，补脑，核桃补脑啊！哎呀，你看看咱们，什么东西都买了，就是忘买核桃了。明儿去买核桃啊！好好好，记着啊！哎哎。哎，佳佳回来了！你看，我们准备了好多吃的，都是对宝宝好的。宝宝，我困了，先睡了。哎，哎，佳佳，佳佳，哎，你看，怎么这佳佳没精打采的？呃，不行，我打电话问问申鹤怎么回事。哎哎哎，你不能打电话。为什么不能打电话？啊？你看佳佳这个样子，肯定是申鹤欺负她了。那也不能打，你忘了自己的脾气了。我不能眼看着自己女儿受委屈呀、啊。年轻人谈个恋爱，偶尔吵吵嘴，那太正常了。嗯。哦，如果咱们大人掺和进去，那矛盾再升级了，到时候你怎么收场啊？怎么收场？让他们分手喽。反正我也不喜欢他。哎呀，分手，分手，分手！你搞清楚了，佳佳现在不是一个人，她怀着孕呢。我不管那么多，我女儿不能受委屈。哎呀，行了行了，你赶紧包吧，啊，别给佳佳添乱了。哎。说你呢？看我干嘛呀？天天就知道哭穷，是不是？明明是个富二代，天天给我哭穷，你哭，这是个骗子！看我干嘛呀？就说你那骗子，骗子！佳佳，我在你家楼下呢，我能跟你聊两句吗？就不能让我安静会儿吗？可以。
手里拿着什么呀？来，给我看看。拿过来吧。哟，这饭盒怎么这么熟啊？这给李医生的。来，说实话吧，给李医生的盒饭，是不是你做的？是。我问了你那么多次，说看没看见谁送的，看没看见谁送的，你跟我说你没看见，你，就是个骗子呀，金小雅！这亏我平时还对你那么好。行，行了啊，小贝，你差不多得了，等会儿让李医生知道了，饶了你。行，看在李医生和咱们护士长的面子上，就饶了你。<笑>不过呢，我有个要求，就按照李医生的标准。你得给我做一礼拜的盒饭，没问题。别说一礼拜，就是一个月、一年都成。这可是你自己说的。护士长，给我做个证，他说要给我做一年的盒饭呢。哎呦，你行了吧你？你别逗他了啊！你忙你的。小雅，趁热赶紧送去吧。嗯，快送来。太急了，快去快去。来，护士长，看一下。欺负你了，嗯，你别生气，他们就是爱开玩笑，没有恶意。你都不心疼吗？他们要欺负你，我肯定心疼啊。他们欺负我了，你出去跟他们打一架。君子动口不动手，这这样，我去批评他们一下。别气，我是骗你的。他们根本没有欺负我，他们为我高兴。真的？嗯，真的。<笑>我说他们也不敢。<笑>小雅，你会后悔吗？为什么要后悔？我岁数大，又嘴。不好使，我后悔了，我后悔，没有早点给你送饭<笑>，快吃吧，我走了。是感情上出现了一些问题，我一猜就是。做咱们医生不容易，做医生的另一半就更不容易了。咱们这个职业实在是太特殊了，没时间陪家人的，好无奈啊！你想想看，哪个女人不希望自己有一个幸福的家庭，一个可爱健康的孩子，一个时常能陪着自己的老公？最起码，他得能经常的正常上下班吧。但是，就连这
最基本的要求，咱们都很难给人家，不是吗？我跟你师母结婚八年了，我陪她一起吃晚饭的次数，我掰着指头都能算出来。八年来有那么几次吧。回到家之后，我累的实在是不想跟她多说一句话，很无奈。因为我太累了，两个人好不容易睡到床上了，刚睡着，电话响了，医院打来的，怎么办？立马穿上衣服，干到医院，一点办法都没有，因为这是我的工作，我必须这么做。因为这事儿。你师母长期受着这样的折磨，得了神经衰弱。没办法，这八年来我说的最多的话，就是那三个字：对不起。那老师，您现在和师母的关系？我告诉你，你不许告诉别人啊！我刚刚。
这儿呢，怎么这么有心情约我出来啊？咱俩不是好久没聚了吗？来，您真是、啊，哎呦，谢谢谢谢，好嘞，好，哎，谢谢叶大美女。嗯，好久最喜欢的，<笑>说说吧，有什么心结解不开啊？心结呢？你以为自己是情感专家呀？没，你看，情感两个字可不是我说的，自己提的。别以为你是医生，医生往往就是救得了别人，救不了自己。无聊吧？说说吧，到底怎么想的？什么怎么想的？见啊，老婆都走了，都走了呗，怎么了？以我这过来人的经验看，夫妻俩一旦出现这样的分居，必然存在巨大的问题。能存在什么问题啊？能有什么问题？你要主动去了解，爱情面前不分高低，你要主动迈出这一步。对，爱情面前是不分高低。如果我主动迈出这一步，结果被人家回绝了怎么办？他们俩在一起生活这么多年了，也许就是想换一种方式来生活呢。你这人就是嘴犟，别以为我不知道，你就是不想主动去了解情况。你让我怎么主动啊？啊，我去问楚子健说，你是不是跟你老婆现在关系不好了？那我不是傻吗？行行行，你全对，来喝酒。哎呀，反正我就提醒你，都这么多年了，不能再守株待兔了。你看你这人，在工作上那么要强，在情感面前。陈哥一白痴。哎，佳佳醒了。嗯。老唐。哎。佳佳醒了。哎，来来来来来，哎呦，佳佳。等一下啊。你喜欢的煎蛋来了。嗯嗯，老爸，我不吃了，你跟华姨吃吧。哎，不行，大人不吃，小的也要吃。老爸，你别啰嗦我了，我真不想吃、啊。哎呀，你要知道啊，心情不好会影响胎儿的。对。啊，嗯，来，吃吧。嗯。佳佳，你是不是有什么事儿啊？哎，有什么事儿一定要告诉华姨和老爸。哎。啊，没什么事儿是过不去的。老爸，嗯，其实，嗯，其实我没有。哎。时钟飞不到彼岸，却不停挥着翅膀。专心的寻找答案，笑着让泪水飞散。